നമസ്കാരം ഞാൻ ജോജു ജോസഫ് എൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാനിപ്പോഴുള്ളത് ഡോക്ടർ അംബരീഷ് മോഹൻ്റെ വീട്ടിലാണ് ഡോക്ടർ അംബരീഷ് മോഹനെ പ്രത്യേകമായി പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഒരു മൂന്ന് മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് അദ്ദേഹം കൊറോണ വൈറസിനെക്കുറിച്ചും കോവിഡ് രോഗത്തെക്കുറിച്ചും വളരെ വിശദമായ ഒരു ടോക്ക് നടത്തുകയുണ്ടായി നിങ്ങൾ പലരും അത് കണ്ടിരിക്കാം വളരെയധികം അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു വീഡിയോ ആയിരുന്നു അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ ഞാൻ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം അതിൽ കയറിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോ കാണാവുന്നതാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് എത്തിയിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് സംശയങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു മറുപടി തേടിയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിഷയം പ്രമേഹ രോഗത്തെക്കുറിച്ച് പ്രമേഹ രോഗത്തെക്കുറിച്ച് ധാരാളം വീഡിയോസ് യൂട്യൂബിലുണ്ട് ഒത്തിരിയേറെ അറിവുകൾ നമുക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കൂടിയും മറ്റു രീതികളിലും അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ രോഗത്തെക്കുറിച്ചോ രോഗത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളെക്കുറിച്ചോ ആ ഒരു സബ്ജക്റ്റിനെക്കുറിച്ചല്ല സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ താല്പര്യമുള്ള ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ എനിക്കും അറിയാൻ താല്പര്യമുള്ള അതേസമയം എനിക്ക് ആ ഒരു മേഖലയിൽ ഞാൻ അധികം അധികം നമ്മൾ ബ്രെയിൻ ചെലുത്തി ചിന്തിക്കാത്ത ഒരു മേഖലയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുവാനാണ് ഞാൻ ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരു ഡയബറ്റീസ് പേഷ്യൻ്റ് എന്തൊക്കെ ആഹാരം കഴിക്കണം നമ്മൾ ഷോപ്പിങ്ങിന് പോകുമ്പോൾ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് നമ്മൾ ഷോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് എത്തിയിരിക്കുന്നത് അധികം സമയം കളയാതെ ഡോക്ടർ വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ നമസ്കാരം ജോജോ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫോർ കമ്മിങ് ടു അവർ ചാനൽ അഗെയിൻ ഓക്കെ ജോജോ വളരെ പ്രസക്തിയുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണിത് ഡയബറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസാണ് ഡയബറ്റിസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ഡയറ്റ് എക്സസൈസ് ആൻഡ് മെഡിക്കേഷൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്നത് നമ്മുടെ ഡയറ്റാണ് ഡയബറ്റിസ് മാത്രമല്ല പ്രഷർ കിഡ്നി രോഗം ഹൃദ്രോഗം ഇതിനെല്ലാം അടിസ്ഥാനമായിട്ട് വരുന്ന ഡയറ്റാണ് ഡയറ്റ് വളരെ പ്രഡോമിനൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ എന്ത് കഴിക്കുന്നു അതാണ് നമ്മളാകുന്നത് പണ്ട് ആരാണ്ടോ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ മരുന്ന് കണക്ക് ഭക്ഷണം കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവസാനം ഭക്ഷണം കഴി കണക്ക് മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ട ഒരു സ്ഥിതി നമുക്ക് വരും നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രി വാസ്തവത്തിൽ നമ്മളെ കൊണ്ട് കൂടുതൽ ഭക്ഷണം കഴിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുമൂലം നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് എന്ത് വരുന്നു എന്നുള്ളത് ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് ഒരു ബാധകമല്ല അവരുടെ പ്രോഡക്ട്സ് വിറ്റു പോകണം എന്നുള്ളതാണ് അവർക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കഴിഞ്ഞ പത്ത് കൊല്ലം മുമ്പ് ടുബാക്കോ എന്താണ് ചെയ്തിരുന്നത് അതാണ് ഇപ്പോൾ ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രി നമ്മളുടെ അടുത്ത് ചെയ്യുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ജോജോയുടെ അടുത്ത് പറയാം അതിനുവേണ്ടി കുറച്ച് ഫുഡ് സാമ്പിൾസ് ഞാൻ നമ്മുടെ നോർമൽ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ മേടിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാം ഡോക്ടർ നമ്മൾ മലയാളികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒഴിച്ചു കൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ആഹാരമാണ് അരി അരി കൊണ്ടുള്ള ആഹാരങ്ങൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനാണെങ്കിലും ഉച്ചയ്ക്ക് ഊണിനാണെങ്കിലും സൗകര്യം കിട്ടാനുള്ള വൈകുന്നേരത്തെ ഭക്ഷണത്തിനാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആശ്രയിക്കുന്ന അരിയാണ് ഇപ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള അരി അവൈലബിൾ ആണ് പേഴ്സണലായിട്ട് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉച്ചയ്ക്ക് ചുമന്ന അരി കൊണ്ടുള്ള ചുകുണ്ടാണ് എനിക്ക് താല്പര്യം പക്ഷേ അത് എത്രത്തോളം ആരോഗ്യപരമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയബറ്റീസ് പേഷ്യൻ്റ് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എത്രമാത്രം പ്രയോജനപ്രദമാണ് ഗുണമാണോ ദോഷമാണോ ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യം എനിക്കറിയില്ല നമ്മൾ അരി വാങ്ങുവാൻ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വളരെ പ്രസക്തമായൊരു ചോദ്യമാണ് ജോജോ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അരി മേടിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ജി ഐ ഇൻഡെക്സ് അഥവാ ഗ്ലൈസീമിക് ഇൻഡെക്സ് ആണ് ഈ ഗ്ലൈസീമിക് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സയൻറ്റിഫിക് ടെർമിനോളജിയാണ് അത് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ എളുപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നമ്മുടെ ശരീരം ഒരു യന്ത്രമാണ് ആ യന്ത്രത്തിനകത്ത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടൊരു ഫ്യൂവൽ അത് ബേൺ ചെയ്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇവിടെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ എടുത്ത് കാണിക്കാം ഒരു പേപ്പർ കുറച്ച് വുഡ് ചിപ്സ് പിന്നെ പ്രോപ്പർട്ടിമ്പ് ഇത് മൂന്നും മരത്തിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന സാധനമാണ് നമ്മൾ ഈ പേപ്പർ കത്തിക്കുമ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് കത്തുകയും അതിൻ്റെ അകത്ത് ആളി കത്തി ആ എനർജി പെട്ടെന്ന് ലിബറേറ്റ് ചെയ്യും ഒരു
നിൽക്കും ഇതിൻ്റെ ജി ഐ ഇൻഡെക്സ് എത്രത്തോളം ജി ഐ ഇൻഡെക്സ് കുറവാണോ അത്രത്തോളം നമ്മൾ ഇത് ഫില്ല് ചെയ്യുകയും നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ പതുക്കെ എനർജി ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓൺ ദ അതർ ഹാൻഡ് നമ്മൾ ജാസ്മിൻ റൈസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ജി ഐ ഇൻഡെക്സ് വളരെ കൂടുതലാണ് ഒരു എഴുപത് എഴുപത്തഞ്ച് വരും അപ്പം നമ്മൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വിശപ്പുണ്ടാവുകയും ചെയ്യും നമ്മൾ സാധാരണ തായ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ചൈനീസ് റെസ്റ്റോറൻസ് ഇവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതലും കിട്ടുന്നത് ഈ ജാസ്മിൻ റൈസാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന അരി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കിന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ചമ്പാവരി മട്ട അരി അത് എസ്പെഷ്യലി പുഴുക്കലരി അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ജി ഐ വാല്യൂ അതായത് ഗ്ലൈസീമിക് ഇൻഡെക്സ് കുറവാണ് ഈ പുഴുക്കലരി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതി വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കിന് അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ബി ട്വൽവ് സിങ്ക് തുടങ്ങിയ മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസും കൂടെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ആ അരികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ കിട്ടും പിന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഡയബറ്റിക് രോഗികൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അരി നമുക്ക് കഴിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഒരുപാട് കഴിക്കുകയല്ല അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കൺട്രോൾ ചെയ്യുകയും കൂടെ വേണം ഡോക്ടർ അടുത്തതായിട്ട് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ തിരക്ക് പിടിച്ച ജീവിതത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നമ്മുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ബ്രെഡിനെയാണ് എത്രത്തോളം ബ്രെഡ് എന്നുള്ള ഒരു ഫുഡ് എത്രത്തോളം ഹെൽത്തിയാണ് അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് പറയാമോ ഡയബറ്റീസ് പേഷ്യൻസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തീർച്ചയായിട്ടും ജോജോ ബ്രെഡിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ജി ഐ വാല്യൂ നമ്മൾ റൈസിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ബ്രെഡിനും ഉണ്ട് ഗ്ലൈസിമിക് ഇൻഡെക്സ് വാല്യൂ അപ്പം രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബ്രെഡ് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഒന്ന് ഹോൾ മീൽ ബ്രെഡ് രണ്ട് വൈറ്റ് ബ്രെഡ് അപ്പം ഈ വൈറ്റ് ബ്രെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി ഹൈലി പ്യൂരിഫൈഡ് ഫോം ഓഫ് ഫ്ലോർ അതായത് മൈദ അതുകൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്നതാണ് വൈറ്റ് ബ്രെഡ് അപ്പം ഏതൊരു ഫുഡ് പാർട്ടിക്കളും നമ്മൾ ഒരുപാട് റിഫൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഫാക്ടറി പ്രോസസ്സിലൂടെ പോകുമ്പോൾ ഗുണകരമായിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് നഷ്ടമാകും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് നഷ്ടമാകുന്നത് ഫ്രം ഹോൾ ഗ്രീൻ ബ്രെഡ് ടു വൈറ്റ് ബ്രെഡ് നമുക്ക് നഷ്ടമാകുന്ന ഫൈബറാണ് ഈ ഫൈബർ ഉള്ള ബ്രെഡ് നമ്മൾ കൂടുതൽ കഴിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് നമുക്ക് അനുബന്ധം ഉണ്ടാവാതിരിക്കുക രണ്ട് ഇതിൻ്റെ ജി ഐ വാല്യൂ ഗ്ലൈസിമിക് ഇൻഡെക്സ് വാല്യൂ ബ്രൗൺ ബ്രെഡിന് അല്ലെങ്കിൽ ഹോൾ ഗ്രീൻ ബ്രെഡിന് എപ്പോഴും കൂടുതലായിരിക്കും എപ്പോഴും നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്ത് മേടിക്കേണ്ടത് ഹോൾ ഗ്രീൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹോൾ മീൽ ബ്രെഡ് ആണ് വൈറ്റ് ബ്രെഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എക്സ്ട്രീംലി പ്യൂരിഫൈഡ് ഫോം ഓഫ് ഇതായതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഗ്ലൈസിമിക് ഇൻഡെക്സ് കൂടുക അതായത് നമ്മുടെ ബ്ലഡിലെ ഷുഗർ പെട്ടെന്ന് കൂടിയിട്ട് കുറയുക അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഇടയ്ക്ക് സ്നാക്ക് കഴിക്കാൻ നമ്മുടെ ഡെയിലി കാലറി ഇൻടേക്ക് ആ സച്ച് ഒരുപാട് കൂടുവാനുള്ള ചാൻസും ഉണ്ട് ബ്രെഡിൻ്റെ കൂടെ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് കഴിക്കും എന്നുള്ളൊരു ഇത് വരും സാധാരണ ബ്രെഡ് ആൻഡ് ബട്ടർ ആണ് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ബട്ടറിന് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ഇന്ന് ഞാൻ അതിൻ്റെ മൂന്ന് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ജോജോയെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഇത് നമ്മുടെ നോർമൽ ബട്ടർ രണ്ട് ഇത് സോൾട്ട് ഇല്ലാത്ത ബട്ടർ മൂന്ന് ഇപ്പോൾ പറയുന്ന പ്രോ ആക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാൻ ബേസ്ഡ് ബട്ടർ ഓബിയസ്ലി വീഗൻസ് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോ ആക്റ്റീവ് വേണമെങ്കിൽ കഴിക്കാം പക്ഷേ ഈ പ്രോ ആക്റ്റീവ് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽസ് ഒരു ഫാക്ടറിയിൽ കൂടെ ഫെർമെൻറ്റ് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്നുള്ള കൊഴുപ്പെടുത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അവരിതിൻ്റെ അകത്ത് വലിയ രീതിയിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ലോവേസ് കൊളസ്ട്രോൾ ഈസ് ഗുഡ് ഫോർ ഹാർട്ട് ഹെൽത്ത് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അവർ ആഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരു ജനറൽ ഹെൽത്തിന് നല്ലതാണോ എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയില്ല നമ്മൾ ഈ ബട്ടർ എടുക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒന്ന് സോൾട്ട് റെഡ്യൂസ് ബട്ടറും ഒന്ന് അൺസോൾട്ടഡ് ബട്ടറുമാണ് യൂഷ്വലി ഡയബറ്റിക് രോഗികൾക്ക് കൂടെ ബ്ലഡ് പ്രഷറും എപ്പോഴും കൂടുതലാണ് നമ്മൾ പ്രഷർ ലോവർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വൺ ഓഫ് ദ മേജർ ഡയറ്ററി സ്റ്റാറ്റിക്സ് ആണ് നമ്മുടെ ഉപ്പ് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇത് ഇല്ലാത്തുള്ള ഉപ്പിൻ്റെ എമൗണ്
നമ്മൾ പലപ്പോഴും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് ഓട്സ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് കൂടുതലായിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാമോ ഓട്സ് വളരെ നല്ലൊരു ഭക്ഷണമാണ് വളരെ കുറഞ്ഞ ജി ഐ ഇൻഡെക്സ് ഉള്ള ഒരു ഭക്ഷണമാണ് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന ഓട്സ് നമുക്ക് പല രീതിയിലൊക്കെ കിട്ടും ഒന്ന് നമുക്ക് ഈ റോൾഡ് ഓട്സ് അതായത് അൺപ്രോസസ്ഡ് ഓട്സ് രണ്ട് പ്രോസസ്ഡ് ആയിട്ട് പാക്കറ്റിലുള്ള ഓട്സ് നമ്മൾ ഇത് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പാക്കറ്റിംഗ് രീതി നമ്മൾ നോക്കുന്നു അപ്പം വളരെ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പാക്കറ്റിംഗ് ആണ് പ്രോസസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഓട്സിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അവർ തന്നെ ഒരു ഹെൽത്ത് സ്റ്റാർ റേറ്റിങ്ങും ഒക്കെ ഇതിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രി നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ പ്രഷറൈസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ടെൻഡ് ചെയ്ത് നമ്മളെ കൊണ്ട് കൂടുതൽ ഭക്ഷണം കഴിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ടെൻഡൻസിയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ദ നിക്കോട്ടിൻ ഓഫ് ദ മോഡേൺ ഇറ ഈ ഷുഗർ നമ്മൾ ഈ പ്രോസസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓട്സ് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് നയൻറ്റി ഗ്രാംസ് ഓഫ് ഷുഗറാണ് അവരെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അത് ഹാൻഡ് ഈ അൺപ്രോസസ്ഡ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ഓൺലി പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഗ്രാംസ് ഇത് കൊണ്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് ഇവർ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒബിയസ്ലി ഇത് കഴിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊരു ഹാപ്പിനെസ് വരിക അപ്പം നമുക്ക് ആ ഷുഗറിലോട്ട് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലോട്ട് ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്കിന് അത് പല സ്റ്റഡീസും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് വെൻ യു ആർ ടേക്കിംഗ് ഷുഗർ നമ്മുടെ കൊക്കീൻ എടുക്കുന്ന അതേ എഫക്റ്റാണ് ബ്രെയിൻ ബിഗിൻസ് ടു ഗ്ലോ അപ്പ് അത് നമ്മൾ കൊച്ചു കൊട്ടികൾ തൊട്ട് അതായത് നമ്മുടെ കൊച്ചുങ്ങളെ തൊട്ട് നമ്മൾ ഈ ഷുഗർ കൊടുത്ത് 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 നമ്മൾ നോക്കുമ്പം അവരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ഒരു അഡൾട്ട് ആയിട്ട് നമ്മൾ വളരാൻ സമ്മതിക്കാതെ അതാണ് ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രി നമുക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദ കളർ ദ പുട്ടിങ് ഇൻ ഇറ്റ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഷുഗർ ദ പുട്ടിങ് ഇറ്റ് അതേസമയം ഈ ഓട്സ് നമ്മൾ വേവിച്ച് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള കുറച്ച് റേസിൻസും കൂടെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വലി ഹെൽത്തി ഇറ്റ് ഹാസ് ഗോട്ട് എ ഹൈ ജി ഐ ഇൻഡെക്സ് പക്ഷേ മാർക്കറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി പുഷിങ് അസ് ടു ബൈ ദസ് അതിൻ്റെ ഈസ് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം അവർ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതായത് ഇത് പൊട്ടിച്ച് ജസ്റ്റ് വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മാത്രം മതി ഇത് കുറച്ച് നേരം മൈക്രോവേവ് വെച്ച് വേവിക്കേണ്ട വരും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അവർ കുറേ ഷുഗർ ഇടുന്നു സോ ഇറ്റ് അപ്പിയേഴ്സ് ടേസ്റ്റിയർ ഫോർ അസ് അത് കാരണം നമ്മൾ കൂടുതൽ കാലറി ഇൻടേക്ക് ചെയ്യുന്നു നമ്മളൊരു വെയ്റ്റ് ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡയബറ്റിക് രോഗിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഈ ഹോൾ ലോട്ട്സ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യും അത് ഇൻ മോഡറേഷൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നു ചോറായാലും ഓട്സ് ആയാലും എന്തായാലും നമ്മളത് മോഡറേഷനിൽ കഴിക്കണം പക്ഷെ ഈ ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഈ ട്രാപ്പിൽ നമ്മൾ വീഴരുത് ഡോക്ടർ അടുത്തതായിട്ട് അറിയേണ്ടത് പാല് നമ്മൾ രാവിലെ ചായ അല്ലെങ്കിൽ കോഫി അതല്ലെങ്കിൽ ഓട്സിന് ഓട്സിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പാല് ഒഴിച്ചായിരിക്കും അത് നമ്മൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് പാല് മേടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ പാൽ ഒരുപാട് സുലഭമായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് ഇവിടുത്തെ മിൽക്ക് ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മുടെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് പാല് കിട്ടും ഒന്ന് ഫുൾ ക്രീം മിൽക്ക് ഒന്ന് ലൈറ്റ് മിൽക്ക് ഇതിൻ്റെ കളർ നമ്മൾ അതിൻ്റെ അടപ്പിൽ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഒരു നീല കളർ ഡാർക്ക് ബ്ലൂ കളർ ഉള്ളതാണ് ഫുൾ ക്രീം മിൽക്ക് ലൈറ്റ് കളർ ഉള്ളതാണ് സ്കിംഡ് മിൽക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു മിൽക്ക് ഉണ്ട് ഫാറ്റ് ഫ്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ് പിങ്ക് കളറിലുള്ള ഒരു അടപ്പുള്ള ഒരു പാ മിൽക്ക് ഒരു ഡയബറ്റിക് രോഗികളുടെ അടുത്ത് ഞാൻ മെയിനായിട്ട് പറയുക നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഒരു സ്കിംഡ് മിൽക്ക് അതായത് നീല കളറുള്ള മിൽക്ക് മേടിക്കുന്നതെന്ന് ഇത് രണ്ടിനും ടേസ്റ്റിന് വലിയ വ്യത്യാസവും ഇല്ല പക്ഷെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫുൾ ക്രീം മിൽക്കും സ്കിംഡ് മിൽക്കും തമ്മിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇരുന്നൂറ് കാലറി ഡിഫറൻസ് പെർ സേവിങ്ങിന് നമുക്ക് വരും അത് നമ്മൾ ഒരു ചായ കുടിക്കുമ്പോൾ ഒരു കോഫി കുടിക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ശരീരത്ത് കൊഴുപ്പായിട്ട് അടിഞ്ഞു കൂടുകയാണ് ഒരു ഡയബറ്റിക് രോഗി നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന കാലറി ഷുഡ് ബി കൗണ്ട് നമ്മൾ ആ ഓരോ കാലറിയും കൗണ്ട് ചെയ്ത് കൗണ്ട് ചെയ്താണ് കഴിക്കേണ്ടത് അപ്പം അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓട്സിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കാനും ചായയ്ക്കും കാപ്പിക്കും ഒക്കെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ സ്കിംഡ് മിൽക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ന
അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അവർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഫൈൻ പ്രിൻറ്റ് വായിച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഓരോ സെർവിങ്ങിനും സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഗ്രാംസ് ഓഫ് ഷുഗർ മാത്രമല്ല ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ മില്ലിഗ്രാംസ് ഓഫ് സോഡിയം സോഡിയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉപ്പ് അത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കൊണ്ട് എത്രത്തോളം കൂടുതൽ ഫുഡ് കഴിപ്പിക്കാമോ നമ്മുടെ ആരോഗ്യമല്ല നമ്മൾ തോളം കൊണ്ട് എത്രത്തോളം കൂടുതൽ ഫുഡ് കഴിപ്പിക്കാമോ അത് നോക്കാനാണ് അവർ നോക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ഒരു വെജിറ്റബിൾ ജ്യൂസിൽ പോലും അവർ ഷുഗറും സോൾട്ടും ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം നാച്ചുറലി ഇത് രണ്ടും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ്റെ ടെൻഡൻസി കൂടുതൽ കുടിക്കാനും ഇത് എപ്പോഴും എപ്പോഴും എടുത്ത് കുടിക്കാനുമാണ് ഇതൊരു ഫ്രഷ് ജ്യൂസ് അവൈലബിൾ ഇൻ ദ മാർക്കറ്റാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഇവർ ഈ ഷുഗർ ഫോർട്ടി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഗ്രാംസ് ഓഫ് ഷുഗറാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ജ്യൂസിനകത്ത് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ആറ് ടീസ്പൂണോളം വരും മാത്രമല്ല ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മില്ലിഗ്രാംസ് ഓഫ് സോൾട്ടും ഉണ്ട് ഒരു ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസിനകത്ത് എന്തിനാണ് ഉപ്പിടുന്നത് ഒബിയസ്ലി അതിൻ്റെ രുചി കൂട്ടി നമ്മളെ കൊണ്ട് കൂടുതൽ കഴിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഓർഗാനിക് ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസ് ആപ്പിൾ മാങ്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇറക്കിയിരിക്കുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവർ ഈ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഒരു കാര്യവും ഒന്നും ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല സോൾട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തും തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഗ്രാംസ് ഓഫ് ഷുഗറും ഒരു പത്ത് ഗ്രാം സോൾട്ടും ഇവർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് നാച്ചുറൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇവർ ആപ്പിൾ ആൻഡ് മാങ്കോ കോൺസെൻട്രേറ്റ് അതായത് ഇതിൻ്റെ ജ്യൂസ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് എടുത്താണ് അവരിത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതാകുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റി കഴിക്കുക എന്നിട്ട് അത് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഉണ്ടാവുന്ന എന്താണ് അത് നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തെ നശിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ഡയബറ്റിക് കൺട്രോൾ പോവുക അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പം ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ജ്യൂസ് എന്താണ് ഓറഞ്ച് നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് വെജിറ്റബിൾസ് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആണ് അത് നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഫ്രഷ് വെജിറ്റബിൾസ് മേടിച്ച് നമ്മൾ മിക്സിയിലൊന്ന് അടിച്ച് ഒരു രണ്ട് ടൊമാറ്റോ സെലറി ഇട്ട് ആ ഒരു ജ്യൂസ് രാവിലെ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രഷ്ലി നമ്മൾ തന്നെ സ്ക്വീസ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് കഴിക്കുമ്പോൾ ഡയബറ്റിക് രോഗികളെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നിട്ട് ഷുഗർ കുറച്ച് ഓറഞ്ചിൽ നിന്നും വരും അപ്പം അത് മിതമായ എമൗണ്ടിൽ ആ ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് നമ്മൾ കഴിച്ചാൽ അത് നമുക്ക് നല്ലതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ജ്യൂസ് നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പാടില്ല ആപ്പിൾ ജ്യൂസ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഗ്രേപ്പ് ജ്യൂസ് തണ്ണിമത്തൻ ജ്യൂസ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഡയബറ്റിക് രോഗികളെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം കാരണം ഇതിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ കൂടുതലും ഷുഗർ കണ്ടൻറ്റ് മാത്രമാണ് ഡോക്ടർ അടുത്തതായിട്ട് അറിയാനുള്ള ഫ്രൂട്ട്സിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഡയബറ്റീസ് പേഷ്യൻസിന് ഫ്രൂട്ട്സ് നമുക്ക് ഫ്രൂട്ട്സ് അധികം ഉപദ്രവം ചെയ്യത്തില്ല ഏത് ഫ്രൂട്ട്സ് വേണേലും കഴിക്കാം ഈ ഒരു വിചാരം ശരിയാണോ ഫോർ ഡയബറ്റിക് രോഗികൾക്ക് ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്നല്ല അത് വളരെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് വളരെ പരിമിതമായ അളവിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഫ്രൂട്ട്സിൽ നിന്ന് വൈറ്റമിൻസ് കിട്ടും മാത്രമല്ല ഫ്രൂട്ട്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഫൈബേഴ്സ് ഒരുപാട് കിട്ടും ഡയബറ്റിക് രോഗികൾക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന അതായത് ഫ്രൂട്ട്സിനകത്ത് നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഷുഗർ അത് അവരുടെ ഹെൽത്തിന് ഒരുപാട് ബാധിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതൊരു ലിമിറ്റഡ് എമൗണ്ടിൽ നമ്മൾ കഴിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ പഴമായാലും ഏത്തയ്ക്ക ആയാലും നമ്മളിപ്പം ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ഡയബറ്റിക് രോഗിക്ക് ഒരു എട്ടോ പത്തോ ഏത്തയ്ക്ക എടുത്ത് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒന്നോ രണ്ടോ ഇതിൽ കൂടുതൽ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ കഴിക്കാൻ പാടില്ല ഏത്തയ്ക്കയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പഴമാണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എമൗണ്ട് ഒരുപാട് ലിമിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം പണ്ടുള്ള ആളുകൾ എപ്പോഴും പറയും ആൻ ആപ്പിൾ എ ഡേ കീപ്സ് ഡോക്ടർ എവേ നമ്മൾ ഈ ആപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഫൈബറും
പിന്നെ നമുക്ക് ഫ്രൂട്ട്സിന് റീപ്ലേസ്മെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട് അത് ബെറീസാണ് അപ്പം നമ്മുടെ സ്ട്രോബെറി ബ്ലൂബെറി റാപ്സ് ബെറി ബെറീസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് കൂടുതൽ ഫൈബറും കാലറി വളരെ കുറവുമാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ട്രോബെറി എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ആറ് കാലറിയേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ഡയബറ്റിക് രോഗിക്ക് ഇത്രയും സ്ട്രോബെറി ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ് വേണമെങ്കിൽ കഴിച്ചാൽ അതിന് കുഴപ്പമില്ല അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലൂബെറിസിനും ഒരുപാട് കാലറി കുറഞ്ഞ ഒരു ഇതാണ് അതിന് ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ രുചിയും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഫൈബറും നമുക്ക് കിട്ടും സോ ബെറ്റർ ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻസ് റീപ്ലേസ് ദ ഫ്രൂട്ട്സ് വിത്ത് ബെറീസ് അതുപോലെ ഡോക്ടർ ഡയബറ്റിസ് പേഷ്യൻസിനുള്ളൊരു ധാരണയാണ് നമ്മൾ ആഹാരം കഴിക്കുമ്പോൾ ഉദാഹരണം ചോറാണെങ്കിൽ ചോറിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കുറച്ചിട്ട് വെജിറ്റബിൾസ് കൂടുതൽ കഴിക്കണം എന്നുള്ളത് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് എനിക്കൊരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ വേണ്ടത് എന്ത് തരം വെജിറ്റബിൾസാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ കഴിക്കേണ്ടത് അതോ വെജിറ്റബിൾസ് കഴിക്കുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും നിയന്ത്രണം നമ്മൾ കൊണ്ടുവരണമോ ഈ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊന്ന് പറഞ്ഞു തന്നാൽ വലിയ ഉപകാരമായിരിക്കും ജോജോ പറഞ്ഞത് വളരെ ശരിയാണ് ഒരു ഡയബറ്റിക് രോഗിക്ക് അയാളുടെ ഡെയിലി ഇൻഡേക്കിൽ എൻ്റെ ഒരു മേജർ ചങ്ക് അതായത് ഒരു ടു തേർഡ് ഷുഡ് ബി ഓഫ് വെജിറ്റബിൾസ് പക്ഷേ ഞാൻ ഇവിടെ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരു കാര്യം എൻ്റെ ഡയബറ്റിക് രോഗികൾ വന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് പറയുകയാണ് ഡോക്ടർ എല്ലാ വെജിറ്റബിൾസും ഞാൻ കൂടുതലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പലതും മാറ്റി വെച്ചു ഞാൻ കൂടുതലും വെജിറ്റബിൾസാണ് കഴിക്കുന്നത് നമ്മൾ ചോദിച്ച് വരുമ്പോഴാണ് അവർ പറയുന്നത് അതെ ഞാൻ വെജിറ്റബിൾസ് കഴിക്കുന്നു എന്താണ് ഞാൻ കഴിക്കുന്ന വെജിറ്റബിൾസ് ഉച്ചയ്ക്ക് ചോറിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ നാല് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കഴിക്കുന്നു വൈകുന്നേരം ഒരു സ്നാക്കായിട്ട് ഞാൻ സ്വീറ്റ് പൊട്ടറ്റോ രണ്ടെണ്ണം എടുത്ത് കഴിക്കുന്നു ഞാൻ വെജിറ്റബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പച്ച നിറത്തിൽ ഭൂമിക്ക് മുകളിൽ വളരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വെള്ളരി ബ്രോക്കളി ചീര ക്യാബേജ് ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ വെജിറ്റബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലാതെ പൊട്ടറ്റോ സ്വീറ്റ് പൊട്ടറ്റോ മത്തങ്ങ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂട്ടുന്നില്ല കാരണം ഇതെല്ലാം വെജിറ്റബിൾസ് ആണെങ്കിലും ഇപ്പം നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പൊട്ടറ്റോ ഇത് ഫുൾ ഒരു സ്റ്റാർച്ച് സ്റ്റോർഡ് സാധനമാണ് ഈ പൊട്ടറ്റോയുടെ ജി ഐ ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പൊട്ടറ്റോ എങ്ങനെ കുക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്ന് മനസ്സിൽ പോലെ ഇരിക്കും അതായത് നമ്മൾ പൊട്ടറ്റോ ബോയിൽ ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ ജി ഐ ഇൻഡെക്സ് എഴുപത്തഞ്ചും അതേസമയം ബേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ജി ഐ ഇൻഡെക്സ് നയൻറ്റി ഫൈവ് അതായത് ക്ലോസ് ടു ചോക്ലേറ്റ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് കഷ്ണം ഈ സൈസുള്ള ചോക്ലേറ്റ് കഴിച്ചാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും അതുപോലെ തന്നെയാണ് സ്വീറ്റ് പൊട്ടറ്റോ നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ജി ഐ ഇൻഡെക്സ് ഒരുപാട് അങ്ങ് കൂടും നയൻറ്റി ഫൈവ് നയൻറ്റി ത്രീ റേഞ്ച് വരികയും അതേസമയം നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ജി ഐ ഇൻഡെക്സ് കുറച്ച് കുറഞ്ഞിരിക്കും അതായത് എഴുപത് എഴുപത്തഞ്ച് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ അത് ഇത്രയും സ്റ്റാർച്ച് ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഒരിക്കലും ഡയബറ്റിക് രോഗികൾക്ക് പൊട്ടറ്റോയോ സ്വീറ്റ് പൊട്ടറ്റോയോ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യില്ല അതുപോലെ നമ്മുടെ മലയാളികൾക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമുള്ളൊരു സാധനമാണ് മത്തങ്ങ മത്തങ്ങ നമ്മൾ സാമ്പാറിലിടും അവിയലിലിടും അങ്ങനെ പല പ്രിപ്പറേഷൻസും നമുക്ക് മത്തങ്ങയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതെല്ലാം കുക്ക് വേർഷൻസ് ഓഫ് മത്തങ്ങയാണ് പക്ഷേ ഈ മത്തങ്ങ എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് ബേസിക്കലി അത് വെജിറ്റബിളിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ പെടുമെങ്കിലും ഇറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി എ ഫ്രൂട്ട് ഒരു പ്ലാന്റിൻ്റെ ഫ്രൂട്ടാണത് അപ്പം ഇത് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള സ്റ്റാർച്ച് നമ്മുടെ ഫുഡിൽ വരികയും അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാലറി ഇൻറ്റേക്ക് നമുക്ക് കൂടുകയും ചെയ്യും ഇതിനെല്ലാം എക്സെപ്ഷൻ ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ പാവം ക്യാരറ്റ് മാത്രമാണ് ഇത് പച്ച കളറല്ല ഇത് ഭൂമിക്കടിയിൽ വളരുന്നതാണ് പക്ഷേ ഈ ക്യാരറ്റിൽ ഒരുപാട് ഫൈബറുണ്ട് കാലറി കുറവാണ് വൈറ്റമിൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വൈറ്റമിൻ ഉണ്ട് അത് കണ്ണുകൾക്ക് വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ക്യാരറ്റ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കഴിക്കാം ക്യാരറ്റിൻ്റെ ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കാം തോരൻ ഉണ്ടാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ക്യാരറ്റ് വെച്ച് തന്നെ നമുക്കതിന് തോരനും ഉണ്ടാക്കാം ഒരു സാധാരണക്കാരനായ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതുപോലെ ഡയബറ്റിസ് പേഷ്യൻസ് ആയിട്ടുള്ള ധാരാളം ആൾക്കാർ എൻ്റെ കുടുംബത്തിലുണ്ട്
ഇപ്പോൾ മീറ്റ് ഏത് മീറ്റ് കഴിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പോർക്കോ ചിക്കനോ ബീഫോ എന്നുള്ളതല്ല ഇപ്പം പോർക്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള മീറ്റും അൺഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള മീറ്റും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബീഫിൽ തന്നെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള മീറ്റും അൺഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള മീറ്റും ഉണ്ട് ചിക്കനിലും അതുപോലെ തന്നെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള മീറ്റും അൺഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള മീറ്റും ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ കാണിക്കുകയാണ് ഇതിപ്പോഴത്തേക്കിന് നമുക്കിവിടെ മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടിയ ചിക്കൻ തൈയും ചിക്കൻ ലെഗ്സും കൂടെ ചേർന്ന സാധനമാണ് ഡ്രം സ്റ്റിക്ക് വിത്ത് സ്കിൻ ചിക്കൻ തൈക്കകത്തും ചിക്കൻ ഡ്രം സ്റ്റിക്കിനകത്തും ഒരുപാട് ഫാറ്റ് കൂടുതലുണ്ട് അതിൻ്റെ പുറത്ത് തൊലിയും കൂടെ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫാറ്റ് കണ്ടൻറ്റ് ഒരുപാട് കൂടുകയാണ് അപ്പം അത് ഒരു ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻറ്റിന് നമ്മൾ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യത്തില്ല പകരം നമുക്ക് ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റ് ഫില്ലറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കിന് അത് ടോട്ടലി ഫാറ്റ് ഫ്രീ ആണ് അത് ജസ്റ്റ് പ്രോട്ടീൻ ആണ് ഇൻ കേസ് ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻസ് അല്ല എങ്കിൽ കൂടി നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ലോസിന് ട്രൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിന് നിങ്ങളുടെ ഇൻടേക്ക് അതായത് കാലറി ഇൻടേക്കിൻ്റെ ഒരു നല്ലൊരു ശതമാനം ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റ് ഫില്ലറ്റ്സിലോട്ട് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് വുഡ് ബി ഗുഡ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞത് ഒരു പോർക്ക് മീറ്റാണ് നമ്മളൊരു മീറ്റിനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അത് ഹെൽത്തി മീറ്റാണോ അൺഹെൽത്തി മീറ്റാണോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതൊരു പോർക്ക് കട്ടും ഇത് പോർക്കിൻ്റെ സെർലോയിൻ കട്ടും അപ്പം നമ്മൾ ഈ മീറ്റിൽ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കിന് കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ രുചി ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് ഈ മീറ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും കാരണം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഈ പിങ്ക് സ്ട്രൈപ്സ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് കാണാം ആ പിങ്ക് സ്ട്രൈപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ സ്ട്രൈപ്പും ഫാറ്റാണ് ഒരു ഡയബറ്റിക് രോഗി അത് കഴിക്കുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഹീസ് ആഡിങ് കാലറീസ് ടു ഇറ്റ് മാത്രമല്ല യൂഷ്വലി ഒരു ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റിക് മിനിറ്റേഴ്സ് ഉള്ള ഒരാൾക്ക് അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ട് കൊളസ്ട്രോൾ ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ അതുപോലെ തന്നെ ഹാർട്ടിന് പ്രോബ്ലം ഇതെല്ലാം കൂടി അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് വരും അപ്പം ഇതുപോലത്തെ മീറ്റ് അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലത്തെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കട്ട് കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വളരെ ഫാറ്റ് കുറഞ്ഞ അതായത് ഈ മുകളിലുള്ള ഫാറ്റ് കളയണം നിങ്ങളത് കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ മീറ്റ് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള പ്രിപ്പയറും കൂടെ ചെയ്ത് നമ്മൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് വുഡ് ബി ബെറ്റർ പ്രോപ്പർ പ്രിപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വി ആർ വി ആർ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ഈ ഗ്രിൽഡ് മീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സ്റ്റീം ബോയിൽ ചെയ്ത ഇത് നമ്മുടെ മലയാളീസിൻ്റെ ഭക്ഷണക്രമത്തിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റില്ലാത്തൊരു വിഭവമാണ് ഫിഷിൻ്റെ ഐറ്റംസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ മീൻ വിൽക്കുന്ന കടകളിൽ പോയി നോക്കിയാലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്ത്യൻസ് ആയിരിക്കും ഇന്ത്യൻസിൻ്റെ മലയാളീസ് ആയിരിക്കും അവിടെ കസ്റ്റമേഴ്സ് ആയിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഡയബറ്റിക്സ് പേഷ്യൻസിനെ മീൻ എത്രത്തോളം കഴിക്കാം അതുപോലെ മീൻ വാങ്ങുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ജോജോ മീനിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ പറയുമ്പോഴും ഞാൻ നേരത്തെ മീറ്റിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ അതേ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് തന്നെയാണ് ആപ്ലിക്കബിൾ ഏത് മീൻ മേടിക്കുന്നു രണ്ട് മീൻ എങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു ഏറ്റവും ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള മീൻ എടുത്ത് നമ്മൾ നല്ല എണ്ണയും പൊരിച്ച് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അൺഹെൽത്തി ആവുക തന്നെ ചെയ്യും പക്ഷെ നമുക്ക് എങ്ങനെ മാർക്കറ്റിൽ ചെന്ന് ഹെൽത്തി മീനിനെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഓസ്ട്രേലിയൻ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് മീനുകളാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് സാൽമൺ ട്യൂണ പാരമുണ്ടി ദാസ അപ്പം ഒരു അൺഹെൽത്തി മീനിൻ്റെ ഫീച്ചർ ടിപ്പിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളതാണ് സാൽമൺ ഒരു എക്സ്ട്രീം ഹെൽത്തി മീനിൻ്റെ ഫീച്ചർ ഉള്ളതാണ് ബാസ അപ്പം ഇതെങ്ങനെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ ഇതൊന്ന് ചുമന്നിരിക്കും പിന്നെ മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള വരികൾ അതെല്ലാം ഫാറ്റ് ലേസാണ് അപ്പം നമ്മൾ അതേസമയം ബാസ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫാറ്റ് ലേസിന് പകരം ഫൈബറസ് ലേസാണ് ഈ മസിലിനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ട്യൂണയ്ക്കും ബാരമുണ്ടിക്കും അതിൻ്റെ നിറം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ള നിറവും ഈ ഫാറ്റ് ലേസിന് പകരം നമുക്ക് ഫൈബറസ് ടിഷ്യൂ ലേസാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതാണ് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള മീൻ കൊഞ്ചിനകത്തുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കൊളസ്ട്രോൾ ഒരുപാട് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ കൊളസ്ട്രോൾ ഉള്ളവർ ഈ കൊഞ്ച് കഴിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കുന്നത്
മുട്ട കഴിക്കാതിരിക്കുന്ന ആയിരിക്കും നല്ലത് പക്ഷെ ദിവസം ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ മുട്ട കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും തെറ്റില്ല മുട്ടയുടെ കാര്യവും നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ മീറ്റുമായിട്ടുള്ള കാര്യമായിട്ട് വളരെ അസോസിയേറ്റഡ് ആണ് നമ്മൾ ഇത് കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇപ്പം നമ്മൾ മുട്ട പുഴുങ്ങി ആ പുഴുങ്ങിയ മുട്ടയുടെ വെള്ളം മാത്രം കഴിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കുഴപ്പമില്ല ഒന്നോ രണ്ടോ മുട്ട ദിവസം കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതേസമയം നമ്മൾ ഈ മുട്ട ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഓംലെറ്റ് ആക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പൊരിച്ചെടുക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിന് അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ വേറെ കൊഴുപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാതെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് കുറേ കൂടെ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് അത് ഒരു ഒരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയല്ല അപ്പം മുട്ട എങ്ങനെ കഴിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് മധുരം കഴിക്കുക എന്നുള്ളത് അതായത് നമുക്ക് ഷുഗർലെസ് ഐസ്ക്രീം ഡയറ്റ് കോക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചായയ്ക്കകത്ത് ഇടാൻ പറ്റുന്ന ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സ്വീറ്റ്നെസ് ഇതെല്ലാം ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് പക്ഷേ ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സ്വീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കുഴപ്പം ഈയിടെ റിസർച്ച് വഴി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ദ ടെൻഡൻസി ഓഫ് എ പേഴ്സൺ ടു ഹാവ് ആൽഷിയമസ് ഡിമെൻഷ്യ ഓബിയസ്ലി ഷുഗറിനെ കാട്ടിയും ബെറ്റർ ആണ് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സ്വീറ്റ്നർ കാരണം നമുക്ക് ആ കാലറി കൺട്രോള് നമുക്ക് കിട്ടും പക്ഷെ ഒരു ലോങ് ടേം റണ്ണിൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് കുറച്ച് ദോഷമാണ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സ്വീറ്റ്നർ കഴിക്കുമ്പം അതിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ഓക്കെ ഇപ്പം ഇത്രയും മധുരം അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും കാലറി നമുക്ക് കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞ് ബ്രെയിൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കും അപ്പം അത് കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സബ് കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ ഒരുപാട് ഭക്ഷണം കൂടുതൽ കഴിക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സ്വീറ്റ്നെസ്സിന് കൊണ്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് മധുരം കഴിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ വി ക്യാൻ ടേൺ ടു ബെറീസ് ഡയബറ്റീസ് പേഷ്യൻസിൻ്റെ ആഹാരവും മരുന്ന് പലരും പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇന്നൊരു ഐസ്ക്രീം ഞാൻ കഴിച്ചു കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ അല്പം അൽമരുന്ന് കൂടുതൽ എടുത്തോളാം ഇത് എത്രത്തോളം ശരിയാണ് ആഹാരം കൂടുതൽ കഴിക്കുകയും അതിനനുസരിച്ച് മരുന്നിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടുകയും ചെയ്യുന്ന രീതി അത് ശരിയാണോ ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റീസ് പേഷ്യൻറ്റിന് അത് ഒരിക്കലും അഡ്വൈസബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റീസ് ഉള്ള ആളുകൾക്ക് മരുന്ന് കഴിക്കുന്ന ആളുകളുമുണ്ട് ഇൻസുലിൻ എടുക്കുന്ന ആളുകളുമുണ്ട് മരുന്ന് കഴിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരു മരുന്ന് ഒരു ഡോക്ടർ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അയാളുടെ കിഡ്നി ഫംഗ്ഷൻ അയാളുടെ പ്രഷർ അയാളുടെ വെയ്റ്റ് കഴിക്കുന്ന ബാക്കി മരുന്നുകൾ ഇതെല്ലാം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനാണ് അത് എസ്പെഷ്യലി ഷുഗർ ലോവറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള മരുന്നുകൾ നമ്മൾ കഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൂടുതൽ എമൗണ്ട് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിയ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്റ്റേറ്റ് നമുക്കുണ്ടാകും അതായത് ബ്ലഡ് ഷുഗർ ഒരുപാട് കുറഞ്ഞ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അത് പല ബ്ലഡ് ഷുഗർ ലോവറിംഗ് മരുന്നുകൾക്കും പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനാറ് മണിക്കൂർ വരെയാണ് അതിൻ്റെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ദൈർഘ്യം അപ്പം ഞാൻ ഓക്കെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഐസ്ക്രീം കഴിച്ചു അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഷുഗർ ലോവറിംഗ് മെഡിക്കേഷൻ ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം എടുക്കാം പക്ഷെ ഈ ഷുഗർ ലോവറിംഗ് മെഡിക്കേഷൻ പതിനാറ് മണിക്കൂറോളമാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്ത് കിടക്കുന്നത് അപ്പം ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിയ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാവും ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിയ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഭയങ്കര ഹൈപ്പർ ഗ്ലൈ അതായത് ഒരുപാട് ഷുഗർ ദേഹത്തുള്ളതിനെ കാട്ടിയും ഒരുപാട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ദോഷം ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിയ ബോധം പോവുക ജനി ഉണ്ടാകുക അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടാകും ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിയ വന്ന ആളുകൾ മരിച്ചിട്ട് വരെ ഉണ്ട് അപ്പം ദയവ് ചെയ്ത് പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് മരുന്നിൽ കൂടുതൽ അത് എടുക്കരുത് പൊതുവായിട്ടുള്ളൊരു ധാരണ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ചുറ്റും ഈ ഡയബറ്റീസിനേക്കാളും കൂടുതൽ മാരകമായിട്ടുള്ള രോഗങ്ങൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ക്യാൻസർ എച്ച് ഐ വി ഇങ്ങനെയുള്ള രോഗങ്ങളൊക്കെ നിലനിൽപ്പുണ്ട് അവയാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഡയബറ്റീസ് കുഴപ്പമില്ല ആഹാരം ശ്രദ്ധിക്കുക മരുന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അല്പം വ്യായാമ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇതുകൊണ്ട് വലിയ കേടുപാടില്ലാതെ ജീവിച്ചു പോകാൻ എന്നൊരു ധാരണയാണ് പൊതുവേ ഉള്ളത്
ശരാശരി ഓസ്ട്രേലിയൻ ലൈഫ് സ്പാൻ എഴുപത്തി രണ്ട് വയസ്സാണ് ഒരു ശരാശരി ഓസ്ട്രേലിയൻ്റെ ലൈഫ് സ്പാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുപത്തി അഞ്ച് വയസ്സാണ് മൂന്ന് കൊല്ലം മാത്രമേ അവിടെ കുറയുന്നുള്ളൂ മരുന്ന് കഴിക്കുന്ന ഒരു എയ്ഡ്സ് രോഗിക്ക് അതേസമയം ഒരു അൺകൺട്രോൾഡ് ഡയബറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളുടെ ലൈഫ് സ്പാൻ അമ്പത്തെട്ട് മുതൽ അറുപത്തൊന്ന് വയസ്സാണ് അപ്പോൾ അറിയാം ഈ രോഗം നമ്മൾ അൺകൺട്രോൾഡ് ആയിട്ട് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുമാത്രം പ്രശ്നമുണ്ടാക്കും ഇത്രയും നേരം ഡോക്ടർ നമ്മളുടെ കൂടെ സമയം ചിലവഴിക്കുകയുണ്ടായി വളരെ പ്രയോജനപ്രദമായ ഏറെ അറിവുകൾ ഡോക്ടറോടുള്ള സംസാരത്തിൽ കൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു ഡോക്ടറോട് വളരെയധികം നന്ദിയുണ്ട് ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് വീണ്ടും ഒരു പുതിയ സബ്ജക്റ്റുമായി പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി കാണുന്നതുവരെ സൈനിങ് ഓഫ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഡോക്ടർ താങ്ക്സ് താങ്ക്സ് താങ്ക്സ്